एक बार फिर से कॉन्सेप्ट बूस्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस पिछले वीडियोस के अंदर हमने आपके पास में प्रेजेंट किया था ब्राउन रिंग टेस्ट का पार्ट वन और ब्राउन रिंग टेस्ट का पार्ट टू जिसके अंदर हमने इस टॉपिक को डिटेल में किया था ठीक है तो आज इस वीडियो के अंदर एक इस छोटे से लेक्चर के अंदर हम करने जा रहे हैं एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक छोटा सा टॉपिक जो कि बेसिकली एक नेम रिएक्शन है ठीक है तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको इसका पूरा तो बेसिकली हम क्या बात करने जा रहे हैं हम बात करने जा रहे हैं फिंकलस्टाइन रिएक्शन के बारे में और जैसा कि आपने इस वीडियो का थंबनेल पोस्टर के अंदर देखा होगा हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं द मिस्ट्री बिहाइंड फिंकलस्टाइन रिएक्शन मतलब इस रिएक्शन के पीछे क्या मिस्ट्रीज होते हैं क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं उनके बारे में ठीक है तो आइए शुरू करते हैं तो गाइज हम देखने जा रहे हैं फिंकलस्टाइन फिंकलस्टाइन रिएक्शन के बारे में तो गाइज मैं पहले पूछना चाहूंगा कि इस रिएक्शन को आपने कहां पर देखा हुआ है जी हां इसको आपने देखा होगा हेलो आल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के अंदर हेलो आल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के अंदर और इसके अंदर भी कहां देखा होगा इसके अंदर भी देखा होगा प्रिपरेशन के अंदर प्रिपरेशन के अंदर सो so, फिंगलस्टाइन रिएक्शन बेसिकली क्या है दिस इज अ प्रिपरेशन मेथड फॉर एल्काइल आयोडाइड्स जो कि अपन देखेंगे कुछ ही देर में ठीक है तो ये जो फिंकलस्टाइन रिएक्शन है दिस इज बेसिकली अलोजन एक्सचेंज रिएक्शन दिस इज अलोजन दिस इज अलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जिसके अंदर वन हेलोजन इज रिप्लेस्ड बाय एन अदर हेलोजन ठीक है तो एंड फिंगलस्टाइन के अंदर द हेलोजन विच नॉर्मली रिप्लेसेस एन एग्जिस्टिंग हेलोजन इज योर आयोडाइड आई माइनस ठीक है तो आइए देखते हैं जरा कि इसके अंदर होता क्या है तो फिंगलस्टाइन रिएक्शन के अंदर वी हैव एन एल्काइल हेलाइड लाइक दिस आर एक्स सो एक्स आपका क्लोरीन हो सकता है ब्रोमीन हो सकता है ठीक है मतलब कि बेसिकली हमारे पास में वी हैव एन एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड तो इसका रिएक्शन अपन करवाते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ एन के साथ और यहां पर सॉल्वेंट के दौर पे रखा जाता है ड्राई एसिटोन को ड्राई एसिटोन को ठीक है गाइस मैं आपको वार्न कर दू कि यहां पर ये जो ड्राई एसिटोन है इसका यहां पर होना मैंडेटरी है इसके बिना अपना काम नहीं चलेगा ठीक है तो बात किया जाएगा कि इसके इसका रोल क्या होता है ये काम कैसे करता है एवरीथिंग ठीक है तो होता कुछ ये है कि जो वी हैव एन ए आई सोडियम आयोडाइड सो दिस इज एक्चुअली योर एन ए प्लस एंड आई माइनस ठीक है तो ये आई माइनस जो है दिस एक्ट एज अ न्यूक्लियो ये एक न्यूक्लियो के जैसा काम करेगा और इसमें आप क्लियर देख पा रहे हो कि कार्बन और हेलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव और इस पे होता है एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और जिसके वजह से ये आई माइनस जो है इट अटैक्स द एल्काइल ग्रुप कार्बन ये एल्काइल ग्रुप जो भी होगा जिसके वजह से ये कार्बन और आयोडिन के बीच में एक नया वाला बॉन्ड बनेगा और एज ए रिजल्ट ये पुराना वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस हेलोजन मतलब मतलब ये कार्बन और आयोडीन के बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा तो दिस गिव्स राइज टू योर एल्काइल आयोडाइड प्लस दिस एक्स विल लीव अलोंग विथ इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर इन फॉर्म ऑफ एक्स माइनस और ये x- जो है एन के साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये बनाएगा आपका NaX जो कि आपका NaCl हो सकता है या फिर NaBr हो सकता है विच इज अई प्रोडक्ट ठीक है ठीक है आया समझ में तो अब तक हमने ये देखा कि जो फिंगलस्टाइन रिएक्शन बेसिकली था ये क्या था ये एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन था 
एंड बेसिकली दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ये क्या है दिस इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन यानी कि यानी कि दिस इज अ एसेन टाइप रिएक्शन ये आयोडिन न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कर रहा है ठीक है तो अगर इस रिएक्शन को आप ऊपर ऊपर से देखो तो ये मतलब बिल्कुल सही सलामत लग रहा है ये बिल्कुल साफ सुथरा लग रहा है ठीक है तो लेकिन द पॉइंट इज दैट अब पॉइंट की बात ये है आप नोट करें जरा यहां पर जो कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड आपको दिख रहा है दिस इज अ स्ट्रॉगर बॉन्ड ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है किसके कंपेरिजन में यहां पर जो कार्बन आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड दिख रहा है ठीक है तो बेसिकली इसके अंदर हमने क्या किया हमने एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ा और उसके बदले में एक वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जो कि थर्मोडाइनामिकली फिजिबल नहीं होना चाहिए इट शुड बी थर्मोडाइनामिकली इनफिजिबल तो पॉइंट ये है तो आखिरकार ये रिएक्शन हुआ कैसे क्वेश्चन इज दैट ये रिएक्शन हुआ कैसे तो अगर इसका आंसर मैं आपको एक लाइन के अंदर दू तो ये है कि ये सारा क्रेडिट जो है वो किसको जाता है वो इस ड्राई एसिटोन का जाता है मतलब ये सारा खेल इस ड्राई एसिटोन का है यस तो आइए देखते हैं ये ड्राई एसिटोन यहां पर करता क्या है तो आप क्लियर यहां पर देख पा रहे हो यहां पर बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में एक एन बनता हुआ आपको दिख रहा है ठीक है अब ये जो एन है NaCl या फिर NaBr है दिस इज एक्चुअली इन सोलबल इन ड्राई एसिटोन ये ड्राई एसिटोन के अंदर सोलबल नहीं होते हैं दिस इज इन सोलबल इन ड्राई एसिटोन तो इन सोलबल होने की वजह से क्या होता है इनका प्रेसिपिटेट बन जाता है इनका पीपीटी बन जाता है तो एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि ये जो एन एक्स जो है दिस इज गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम इस सिस्टम से बाहर जा रहा है यानी कि इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो रहा है ठीक है ठीक है तो नाउ दैट इफ यू कैन अप्लाई द गोल्डन प्रिंसिपल द ली चटलियर प्रिंसिपल अगर आप यहां पर ली चटलियर प्रिंसिपल को अप्लाई करें तो आप ये पाएंगे कि जो एन एक्स है ये एक प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो इक्विलिब्रियम किधर मूव करेगा राइट हैंड डायरेक्शन में मूव करेगा मतलब मतलब कि आर आई का फॉर्मेशन फिजिबल होगा ठीक है आया समझ में आया समझ में कि ड्राई एसिटोन किस तरह से एक ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है जो कि एक इम्पॉसिबल सा दिखने वाला रिएक्शन को फिजिबल करवा रहा है आई होप यहां तक आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा ठीक है तो आइए कुछ बची हुई चीजों के बारे में बात करते हैं तो यहां पर आप देखे जरा नोट करें कि जो ड्राई एसिटोन है ये एक सॉल्वेंट है किस तरह का सॉल्वेंट है ये एक पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है दिस इज अ पोलर ए प्रोटिक दिस इज अ पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब कि आपको पता होगा कि पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो एस एन टू मैकेनिज्म को फेवर करवाते हैं मतलब कि इस रिएक्शन के अंदर द मैकेनिज्म फॉलोड इज एस एन टू यानी कि जो आई माइनस होगा उसका अटैक कहां से होगा जहां पर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन से होगा ठीक है तो गाइस आइए इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसके द्वारा आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ठीक है तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस ओके गाइस तो पहले क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला गया है कि एक कंपाउंड है जिसका नाम होता है टू क्लोरोब्यूटेन ठीक है टू क्लोरोब्यूटेन और इसका रिएक्शन आपको करवानी है एन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसिटोन तो आपको पता है सिंपल सा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगा ये I- जो है न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा I- जो है ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा यहां पर डेल्टा प्लस होने की वजह से इट विल अटैक दिस कार्बन और यहां से ये क्लोरीन को हटाएगा ठीक है तो यहां पर कुछ ऐसा बनेगा यहां पर जो है इस पोजीशन पर जहां पर क्लोरीन जुड़ा हुआ था यहां पर आयोडिन कनेक्ट हो जाएगा लेकिन इसके स्टीरियो पर थोड़ा सा आप ध्यान दें 
ये क्लोरीन वेज पर लाई कर रहा सॉरी ये क्लोरीन जो है डैश पोजीशन पर लाई कर रहा है मतलब दिस क्लोरीन इज लाइंग बिहाइंड द बोर्ड ये बोर्ड के पीछे की तरफ लाई कर रहा है और पहले ही हमने आपसे कहा है यहाँ पर द मैकेनिज्म फॉलोड इज एसेंटो यानी कि इसका जो अटैक होगा वो कहाँ से होगा लिविंग रूप के अपोजिट साइड पर मतलब ये क्लोरीन लाए कर रहा है डास में तो आयोडीन का जो अटैक होगा वो कहाँ से होगा इस बोर्ड के सामने से होगा यानी कि वेज पर ये आयोडीन जुड़ जाएगा आयोडीन जो है ये वेज पोजिशन पर जुड़ जाएगा ठीक है अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ इसके अंदर कुछ एक हाईलाइट दिया गया है बेसिकली एक डाई डाई हाईलाइट है और इसका रिएक्शन आप करो करवानी है एन आई इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसिटोन ठीक है तो आप इसको ध्यान दे जरा यहां पर आपको दो क्लोरीन से नजर आ रहे हैं तो यहां पर आपके पास में तीन रास्ते हैं वो ये है कि या तो आप सिर्फ इस वाले क्लोरिन को हटाए दूसरे दूसरी पॉसिबिलिटी है या तो आप केवल इस वाले क्लोरीन को हटाएं या तो आप इन दोनों क्लोरीन को हटा दें और यहां पर आयोडीन को कनेक्ट कर दें लेकिन इन तीनों में से कोई एक ही सही है इसको आप ट्राई करें खुद से और नहीं होगा तो हम आपको सलूशन तो दे ही रहे ठीक है तो आप क्लियर देख पा रहे हो ये जो हेलोजन है ये एक अराइल हेलाइड है मतलब यहां पर लोन पेयर होने की वजह से यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है तो ये हेलोजन को तोड़ना मुश्किल है ठीक है तो और वैसे भी आपको पता होगा कि अराइल हेलाइट डू नॉट अंडर गो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन अंडर नॉर्मल कंडीशंस अब क्या हो सकता है ये वाला हेलोजन जो है हाँ इसको अपन हटा सकते हैं तो हम क्या करेंगे जो बेंजीन का क्लोरीन है उसको वही रहने देंगे और ये वाला जो क्लोरीन है इसको क्या करेंगे अपन आयोडीन के साथ रिप्लेस कर देंगे ठीक है ठीक है आई होप यहां तक आपको क्लियरली समझ में आया होगा और गाइस आज के लिए बस इतना ही तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर कुछ और शानदार कॉन्सेप्ट के साथ गाइज पढ़ते रहिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ठीक है